Hola, queridos hermanos, espero que estén bien. El eh, santo obispo eh, San Manuel González decía, entre muchísimas cosas y tanta sabiduría, maldito el pecado mortal que hace a los niños diablos. Tiene un, unos escritos muy hermosos sobre la educación, la educación completa, eh, integral, si se quiere, de los, de los niños donde justamente la parte esencial es la educación religiosa y la, la enseñanza y, y el formar a los niños para que vivan en gracia de Dios, en amistad con Dios. Es el santo también de, eh, muchos de ustedes lo conocerán, de los eh, tabernáculos abandonados. Eh, para muchos de nosotros siempre ha sido un aliciente eh, porque él justamente quería y, y formó gente para que que se acompaña a Jesús en esos lugares donde quedaba abandonado, a veces en grandes ciudades. Eh, y, y digo, a muchos de nosotros nos ha ayudado porque, eh, para darnos cuenta del valor que tiene un tabernáculo, un, un sagrario, como decimos en muchos lados, eh, que, que sea de una catedral, de una iglesia, de una capilla, eh, es el mismo Jesús. Y por lo tanto es la misma reverencia. Y es lo que tratamos nosotros de enseñar aquí a los niños. Las hermanas tienen una labor enorme en esto. Las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que son las hermanas de nuestra familia religiosa del Barbo Encarnado, ya que están todo el tiempo enseñando a los niños, a los adolescentes, eh, a que en el altar está Jesús. Eh, está Jesús. Y si bien... En las tradiciones eh, orientales de las iglesias eh, eh, ortodoxas o eh, evidentemente también las orientales católicas, está la, la, la costumbre, la tradición, se guarda, se conserva el Santísimo para los enfermos sobre todo, ¿eh? sobre el altar. Eh, no está tan arraigada la, la, como la, la convicción, no sé si se puede decir así, en la o la... hoy no me salen muy bien las palabras, la, la conciencia explícita de que la iglesia es casa de Dios porque realmente, sustancialmente, vive Jesús, vive en la Eucaristía, está ahí noche y día. Entonces, bueno, el mismo obispo, San Manuel González, dice, maldito el pecado mortal. El pecado mortal, como sabemos, queridos hermanos, no es cualquier clase de pecado. Y así todo... Es muy fácil caer en pecado mortal, desgraciadamente, por nuestra condición de haber nacido en pecado original. Y aunque Dios nos rescató por medio del bautismo, eh, el, la tendencia hacia el mal, la debilidad y otras cosas más, el, los enemigos del alma, el diablo, el, los principios mundanos, la, la carne, las, la concupiscencia, es decir, las malas inclinaciones... Eh, incluso a veces otras personas pueden jugar en contra para que uno cometa pecado mortal. Pecado mortal, sabemos lo que significa, es, eh, tiene que ser la, lo que se llama la materia, ¿eh? tiene que ser grave, ¿eh? en general, lo que se contiene en los diez mandamientos y eh, eh, tiene que ser algo como de consideración, una blasfemia, eh, el, el desamor a los padres o a los hijos o el odio, el odio a alguna persona, el matar, el calumniar, el, el, el pensar, desear o hacer actos impuros, el levantar falsos testimonios de cosas eh, graves, dañando la fama de los otros. Eh, es decir, la materia tiene que ser grave. Eh, y bueno, no me extiendo más en eso. Y tiene que haber plena. Eh, conciencia, eh, que saber yo que, que, que eso es pecado, y pleno consentimiento, es decir, sé que es pecado, lo quiero. Eh, ¿Y hace falta que dure mucho eso? No, puede ser un segundo. Así como desgraciadamente una bala puede matar a una persona en un segundo, eh, el pecado mortal puede matar la vida del alma, puede expulsar la vida de la Santísima Trinidad en el alma del alma en un segundo. Pero que no hay solución, sí, hay solución. Hay que pedirle a Dios eh, la gracia de la conversión, hay que arrepentirse, eh, hay que confesarse. Eh, porque si San Manuel González, 
ese gran, gran hombre verdaderamente que estaba enamorado de la Eucaristía y enamorado de las almas porque estaba enamorado de Jesucristo. Dice que el pecado mortal hace de los niños demonios, los transforma en demonios. ¿Qué, ¿Qué no hará el pecado mortal en nosotros que somos adultos? Es una cosa terrible. Y eso es lo peor. La peor tragedia del ser humano es caer en pecado mortal y peor aún si queda en estado de pecado mortal. De allí que tenemos que poner todos los medios e incentivar siempre a las personas que se confiesen eh, a ir a confesarse, a pedirle a Dios de no caer en pecado, de no ofenderlo, y si uno desgraciadamente lo ofendió, arrepentirse. Eh, la vida aquí en, el, en la parroquia se ve también eh, afectada por toda la guerra. La guerra trae muchos males, trae muchísimos males. Y nosotros tratamos de, de vivir bien la vida espiritual y de hacer vivir bien la vida espiritual. Eh, por eso es que les pedimos que sigan rezando para que sigamos alumbrando con la luz de Cristo aquí en, en Gaza a fin de poder eh, ser testigos de ese amor de Jesús presente en la Eucaristía y un día nos encontremos con Él en el cielo. Bueno, los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.